And we are on. Hello, mga classmates, boys and girls all over the world. Again, ako po si Kuya Robbie at your service. And welcome to Mathly Live. Are you ready for our Mathly lesson for today? Let's go. O tawagin na mga kasama sa bahay dahil magsisimula na tayo. Kung last meeting ay subtraction without regrouping ating lesson, ngayon naman ay subtraction with regrouping. Ito na. Kuya Robby, paano nga ulit yung subtraction? Mag-recap muna tayo. Ang subtraction ay ang pagbabawas ng mga bilang. Ang mga term na ginagamit sa subtraction ay, ayan o, oh, nakita natin. Kita niyo ba? Ayan, dami. Pag nakita niyo yung mga words na to, tulad ng minus, subtract, difference, take away, babawasan ng at kukunan ng may idea na kayo agad na subtraction yan. Eh, natatandaan nyo ba yung mga parts ng subtraction sentence? Yes? Okay, review natin. Ang minuend, ito ang bilang na binabawasan. Tapos, kasunod dun, minus sign. Ito ang tanda ng isang subtraction sentence. Minus. Okay? Ang subtrahend, ito ay ang bilang na binabawas natin sa minuend. Ito naman ang equal sign na susundan ng sagot na inhanap na tinatawag na difference. Okay? Again, meron tayong minuend, subtraction sign. Okay? Okay? Meron tayong minuend, minus sign, subtrahend, equal sign, at difference. Hmm. Paano ba natin gagawin ito? So, M, M, S, E D M M S E D M M S E D minuend minus subtrahend equals difference M M S E D Ah okay recap naman tayo sa mga hakbang para sa subtraction Una siguro doing magkatapat o magkahanay ang digits ng hundreds tens at ones at ang ikalawa naman ay palagi magsisimula ang pagsusubtract doon sa ones Susunod sa tens at papunta doon sa hundreds. Kuya Robby, paano naman yung pag may regrouping na? Okay. Sumubok tayo ng kalimbawa. Kagamit tayo ng base 10 blocks muna. 100 blocks katumbas ng isang daan, 10 blocks katumbas ng isang puwan, at 1 block katumbas ng isahan. Okay. Uy, teka lang. Ang cute ng Fanta Cloth na ito. Okay. Ang ganda ng hat niya. Pwede gawing design sa bahay at pwede ding magamit para sa mga Christmas party presentations natin. Di ba? Pag nakita natin yung Santa Claus hat, automatic feels na ng Pasko. Okay. Ang Santa Claus hat ay nagkakahalaga ng 59 pesos. Ang isa. Okay? Isang Santa Claus hat. Mura na yan. <laughs> Samantala, ang budget ko para sa Santa Claus hat ay 75 pesos lang. Magkano ang matitirang pera sa akin? Ano kaya ang uh, minuend natin? Mm -hmm. Tandaan nyo, M-M-S-E-D. Minuend, mm -hmm. ang 59 ba o 75? Ang minuend natin ay 75 pesos dahil dito natin ibabawas ang presyo ng Santa Claus hat na nagkakahalaga na 59 pesos. Okay? At ang 59 ay ang magiging subtrahend. So, meron tayong minuend minus subtrahend. 75 minus 59. Oh, panalo na. Mag-subtract na tayo. Pagtapatin na natin ang mga digits base sa kanilang place values. Okay, ayan. Iyakanay na natin. Ang galeng, no? <laughs> okay, mag-subtract na tayo. Simulan natin ang pag-subtract sa ones place. Ano ang 5 minus 9? Yung 5, babawas ako ng 9. Hindi yata posible yun, Kuya Robby. Paano? Mas malaki ang 9 kesa sa 5. Pwede ba yun? Well, hindi natin pwedeng bawasan ng 9 ang 5 dahil mas maliit ang minuend na 5 sa subtrahend na 9. Paano yan? Makakapag-subtract pa ba tayo? 
nang gagawin. Hindi <laughs> ko na alam. Actually, alam ko. And don't you worry, guys. Dahil, ito ang gagawin natin. We can still subtract gamit ang regrouping. Tandaan nyo, we have to regroup. Manghihiram tayo ng isang sampu sa bilang na pito. Kaya ang bilang na pito sa sampuan ay magiging anim na lamang. Nagets nyo ba? Okay? Kasi, yung, sev- yung seven doon, doon sa menu natin, ang actual niyan ay 70. Kaya hihiram tayo. ba? Magre-regroup tayo. Ang isang sampu na ito, ba? Na galing sa 70, magiging 60, ay idadagdag natin sa 5, na isahan, kaya ang 5 ay magiging 15. Nagets nyo ba? Nag-regroup lang tayo. Hiniram natin yung 10. Nilagyan natin sa 1's place. Nag-regroup tayo. Okay? Gets? Ang galing talaga ng mga classmates natin. O, pag tinignan yung mga blocks, mas maintindihan natin. Sa kabilang side naman ng mga blocks, ay nabawasan ng isang sampuan ng hanay ng 10's. At ito, ay dinagdag sa hanay ng 1's. Kaya naman mula sa 5 blocks, ay naging, ilan? 10 plus 5, 15 blocks na ang hanay ng 1's. Ah! Mula dito, ay maari ng bawasan ang menuend dahil mas mataas na ito kaysa sa subtrahen. Pwede pwede, ba? 15 minus 9, kaya. At ano ang sagot? Ang difference ay 6. Ilagay na natin ang 6 sa 1's place sa baba at mapunta naman tayo sa 10's place. Since nabawasan na ng isa ang 7, 10, ilagay natin sa kabila. Hmm. Ano mangyayari sa 7? Gagawin natin tong 6. Na ang katumbas talaga ay 60. Ang galing, ba? O meron na lamang tayong 6 at babawasan natin to ng 5. ba? 6 minus 5 is equal to 1. Ilalagay na natin ang 1 sa ibaba o sa tens column at nakuha na natin ang sagot. So, 75 minus 59 ay 16. Sweet 16. Yan ang magiging sukli natin kapag nagbayad ako ng 75 pesos para sa 59 pesos na Santa Claus hat. Ang final answer natin with label ay 16 pesos. Ganun lang kasimple. Nakuha ba ng lahat? Kung paano mag-regroup? Okay. Sumubok pa tayo. Uy, kita niyo ba to? Ang gaganda ng mga stars, no? Bagay ito sa taas ng Christmas tree. Ang presyo ng star A ay 57 pesos, habang yung star B naman ay 185. Laki ng difference, pero ang laki ng uh, kaibahan nga sa design din, no? Gaano kaya mas mura ang star A kesa sa star B? Pwedeng maging ganyan yung line of questioning natin pagdating sa subtraction. Kaya kailangan i-analyze yung muna kung ano yung hinahanap. Para malaman ang sagot, gamitin natin ang subtraction. Isubtract natin ang 57 sa 185. Okay, na natin yung steps, di ba? Pagdapatin na natin yung mga place values at kapag nakaharay na ito, simulan na natin ang pagsusubtract sa one's place. Ano ang difference ng 5 at 7? Oh, again, hindi pwede. So, maghihiram tayo, magre-regroup tayo doon sa tens. From 8, gagawin natin itong 7, hihiramin natin yung tens, ilalagay natin sa ones. So, 10 plus 5 is 15. At yan, pwedeng-pwede na tayo mag-solve. Okay? So, 15 minus 7 is... Tama. 8. Okay. Lagyan na natin 8. Mapunta naman tayo sa 10th place. 7 minus 5. Easy. 2. At hundreds, 1 minus wala is 1. So, ang ating final answer ay 128 pesos. Yan yung difference nung star A sa star B. Layo, no? Layo. So, pwede ka makabili ng... Dalawang star A, actually, no? Ay, tatlo pa. Oo, laki ng difference. Oh, pero, Kuya Robby, paano man natin malalaman kung tama yung sagot o difference natin? ba? Kailangan natin i-check eh. Kailangan sobrang siguradong sigurado ka sa sagot mo. Good question yan. O, pibigyan ko kayo ng isang tip para malaman kung tama ang ating difference. Ito ay sa pamamagitan ng opposite Operation ng subtraction ang 
addition. I-add natin yung nakuha nating difference at yung given na subtrahend. At ang sum nito ay dapat same number sa ating minuen. Nagigat sa ba? Okay? So, difference plus subtrahend is equal to minuen. Para ma-check natin. Gets? Gets. Okay. So, ang ating subtrahend ay 57 at ang ating difference ay 128. I-add na natin. Nakahanay na. So, 8 plus 7, alam na natin yan from our previous lessons. That's 15, 5. Ilalagay natin yung 1 sa taas. Carry 1. And then 1 plus 2 plus 5 will give you 8. 1 plus 0, bring down 1. Magiging 185, which is our hmm, minuin. Ay, ang galing! Sakto na sakto. Kaya... Mahalaga talaga na chine-check natin yung mga sagot para makasiguro tayo na tamang-tama ito. Okay. Alam na alam na na tong subtraction with regrouping. Kaya naman, feeling ko, you guys are ready. Simulan na natin ang Math the Lee quiz time. Quick review muna tayo. Okay, bago natin ibigay yung ating mga items. Laging nyo tatandaan yung steps sa pag-solve ng subtraction sentence. Una, Siguraduhin na magkatapat o magkahana in digits ng hundreds, tens, at ones. At ang ikalawa, magkisimula tayo sa ones, papunta sa tens, at sa hundreds. Okay? Kapag mas mataas naman ang subtrahend sa minuen, kailangan natin mag-regroup. And of course, para sure tayo sa ating difference, let's check using the opposite operation, which is addition. Ready na ba kayo? Ready, ready na. This is Mathly Question Number one. Dahil may nabili na akong Christmas tree, syempre, kailangan may nakasabit dito. Kailangan natin yung mga Christmas balls. Ang isang set ng Christmas balls na may lamang sampung piraso ay nagkakalagang 79 pesos. At ang budget ko para rito ay 91 pesos. Mangkano nga ba ang matitirang pera ko? Is it 11? Is it 12? 21? Or 22? 20 seconds. Go! Seven, six, five, four, three, two, one, and time is up. Mm -hmm. Ano nga ba yung tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter B. 12. B12. Parang vitamins yun ah. Sino ba na ako na tamang sagot? Okay. Yung dalawang steps natin, huwag yung kalimutan. Una, i-align natin yung digits at yung ikalawa, yung subtract tayo, simula sa ones column. 1 minus 9. Oh, oh hindi pwede dahil mas malaki yung subtrahend natin. So, we need to regroup. Manghiram tayo ng isang sampu sa bilang na sham. Kaya ang 9 sa 10th place ay magiging 8 na lang at yung isang sampu kukunin nung 1. So, magiging 10 plus 1, 11. So, 11 minus 9 is 2. 8 minus 7 is 1 which will give us letter B, 12 pesos. Okay. Let's proceed to our next question. Here is Mathalie question number two. Okay, snap it. Bumili ako ng 89 pesos na Christmas bells na pwedeng isabit sa Christmas tree. Magkano nga ba ang magiging sukli ko kapag nagbayad ako ng 150 pesos? Is it 61, 62, 71, or 81? 20 seconds, go! Hmm... So, alam na natin kung ano ang menu 150. Tapos, ang subtrahend ay 89. Hanap natin ang difference. What is the difference? You got a few seconds. I-click nyo na yung tamang sagot sa Facebook. And, okay. Let's subtract. Okay. Tingnan ko muna kung ano yung uh, magba-mental math lang ako, no? Uh, 150 minus 89. Ang tamang sagot ay letter A, 61. Okay? Paano nga ba natin nakuha yung 61 pesos? Let's subtract muna. Okay? Ihanay mo muna yung mga uh, values sa tamang place values. 150 minus 89. 0 minus 9. 
is hindi pwede ko erobi. Hindi pwede. So manghihiram tayo ng 5, ng 10, ng 10 doon sa 5, 'di ba? Tama. So 5 magiging 4, 10 plus 0 is 10 at pwede na tayong mag-solve. 10 minus 9 is 1, 4 minus 8 ko erobi hindi na naman pwede. Hiramin natin yung sa 1. So 1 minus 1 is 0. Lagay natin sa 4, magiging 14. So, 14 minus 8 is 61. Yan. Okay. That is how you regroup. Math who sign. Dami na kuha ng tamang sagot. Sisiw na sisiw naman to para sa inyo. Kirapan natin ng konti. Okay. Lagay na natin sa Math the Lee question number three. Okay. Medyo mas mahirap to pero sisimplihan ko ng slide para sa inyo. Tama or mali na muna tayo. 842 minus 28 is equal to 814. 20 seconds to really analyze. Go. Tingnan natin. So, 842 minus 28. Kung mag-re-regroup tayo, manghihiram tayo from another value, tama ba? Ang tamang sagot ay... Tama! Tama! Okay, tama ba yung sagot nyo? Okay, check natin. Pwede natin isubtract muli ang numbers na 842 minus 28 para malaman kung 814 nga ang sagot or pwede natin i-check using addition. Alam nyo? Para mas mabilis, para hindi na tayo mag-borrow-borrow, i-add natin, di ba? 814 at 28. Dapat nalumabas na sagot natin na 842. Let's check, no? So, 4 plus 8 is 12. Regroup natin. 2, carry 1. 1 plus 1 plus 2 is 4. Bring down 8. Dapat pareho yung sagot natin dito doon sa menu end. Tama ba? <laughs> Ang bilis, no? Tamang tama. Ang galing. So, 842. Saktong-sakto. Doon sa taas. 842. Tama ang sagot. Diretso tayo sa ating final question. This is question number four. Tama o mali? 732. 732 minus 687 is equal to 55. Tama ba ito? 20 seconds, go. Ang ginawa mo kayo, Robby. Hindi ko rin alam. 732 minus 687 is equal to 55. Tama ba ito? Ang tamang sagot ay mali. Ano kaya nagpamali dito at ano yung tamang sagot? I-solve natin, no? 2 minus 7, kailangan natin mag-regroup. So, hiram tayo dun sa 3. So, yung 3 magiging 2, di ba? At yung 2 magiging 12. Kuha natin. 12 minus 7 is 5. 2 minus 8 cannot be. Kuya Robby. So, manghihiram tayo sa 7. 6 magiging 12. 12 minus 8 is 4. At 6 minus 6 is 0. So, ang tamang sagot ay 45. Hindi siya 55. Okay, kaya siya mali yung kanina. Parehas ba tayo na nakuha ang sagot? Mm-hmm, mm-hmm. 45, mali. 45 yan, Kuya Rob. Saktong saktong. Ang galing nyo naman. Good job. Sobrang math husay talaga yung mga classmates natin. Sino ba nakaka-perfect score? Taas kamay. Congratulations! Alright, samahan niyo po kami ulit next week. Ako si Kuya Robby na nagsasabing isip plus syaga equals mathily. And we'll see you next week. Isip plus syaga equals mathily.